，咱们多没素质。没错，再怎么着也得给张艳留个面子，不是吗？啊，他们干这样事的时候有没有想过我们的面子呀？你们都别管，一会儿我自己来。我都想好了，真让我撞见那女的，没关系，咱们就坐在这儿好好聊聊。朱丽安来了，快走，快走，快走！不行，已经在门口了。在。床底下都躲躲躲躲，厕所行，厕所行，厕所行啊！头套啊！你头套给我，干嘛呀？哎呦，我已经想好了，一会儿真的有那个女的在，那就什么也不用说了，看怎么着，过不了的话，明天离婚协议书摆在她面前。哎，你别冲动啊，这万一里边没人呢？我的卧底已经跟我说了，消息绝对可靠。走。老魏，别转，对不起，对不起，别到处乱跑。张姐，张姐，张姐哎，刚才出去那是那是谁啊？三楼儿童病房的病号和他妈，你这三楼跟一楼有什么关系啊？那孩子逃呗呀，整天楼上楼下乱窜，什么办公室、女厕所，他哪儿都去。孩子病快好了，他妈快累病了。今天也不是周末，怎么三位，哎呦，特意请假来一块看我呀？哎呀，弄得我太太过意不去了。就你来就来，就还带东西，啊，没没带啊？他们俩呀，想的特别周到，说这东西也不能乱买啊，得看你想吃点什么再去买，是吧？啊，对啊，你想吃什么呀？最近好像车厘子下来了哈，净挑贵的吃。不，丽丽，我们去买买买买。丽丽，你你你也可以买点便宜的枣什么的都都行。你看看，你都伤成这样了，不好好在床上歇着，瞎溜达什么呀？我这不是陪孩子玩一会儿，就是他玩。你这脑袋不疼了是吧？老婆，看见领导，我这病就好了一大半了。来，快坐，快坐，快坐，别累着领导。妈妈，你是不是不高兴？没有啊，怎么了？是因为刚才那件阿姨吗？妈妈没有不高兴。反而呢，要跟你道歉。刚才不是故意要让你去撞那些阿姨的，以后不会了啊。你为什么让我撞他们？嗯，这个有一点复杂，我可以不说吗？其实我懂，你们女生总这样，表面关系很好，其实互相都不喜欢。我儿子长大了，什么时候开始学会观察女生了？那个人没什么可疑的吧？那个肯定不是，那不就是那小孩的家长吗？云南住我们家楼上，我见过他好几回了，肯定不是一个人。真是狡兔三窟啊！一会儿你们家楼上，一会儿平房的。不行，我们现在这个样子太被动了。必须主动出击！你们俩仔细想想，有没有什么新招、新线索？他们做这样的事情，肯定会露出一些蛛丝马迹的。
再想想。反正我是不想再找什么云南了。为什么呀？我们才刚刚受到这么点挫折就准备放弃啊？这革命意志也太不坚定了。这什么革命的意志呀、啊？成天鬼鬼祟祟的，到处捉奸，这不就是电视剧里演的那种庸俗的女人吗？哎，当时说要抓云南，可是我们三个人商量好的。你现在又说这些，反倒像我怎么着似的。难道像云南这样专门破坏别人家庭的女人，不应该抓出来吗？再说了，我们找到云南是为了把整件事情弄清楚。反正我觉得，这样的女人早晚都是定时炸弹。你看陈醉，现在已经被勾引走了吧？至于龙东强啊，他愿意怎么着怎么着。不回来才好呢。哎呀，可惜张扬，挺好一人，现在被勾搭的都会偷自己家里钱了。朱利安同志，这事儿要是被传出去，你脸往哪儿放啊？你好好想想吧。哎，事情这样，高宁呢是朱利安的好朋友。俩关系特好，嗯，那高宁跟陈醉也是通过朱丽安认识的，哎，认识完之后呢，俩人就一来二去就好上了。老陈你也知道，这这话边不断，但是高宁人好啊，大气，心宽，不在乎这些小事儿，所以这俩一直就走下来了。所以说，这次发生这种事儿，我觉得真真挺对不住人家的。那你说，这陈醉还会回到高宁身边吗？嗯，这次还真不好说。你知道为什么吗？为什么呀？这么些年来，我就从来没看见过陈醉对哪个女的那么认真过。也是啊，这有些事情一旦做了吧。就很难回头了。哎，你看咱俩这瓜子都快嗑饱了，这么饭还得吃呢。吃饭，吃饭，吃凉的。哎呦，鸡丁，我爱吃的。行，那我明天还给你做啊。也也也可以换点别的，都行。哎呦，哎呀，要我怎么说你们好？你们这帮老娘们儿啊，这怎么？哎呦，除了你，领导，不是咱说事儿啊。我是说你们这这，哎呀，说不好听的，真是是不是生非？你想想。这帮人连我这么个大老爷们儿都能打成这样，那云南被他们抓起能有好吗？哦，这事儿全赖我们哈！你早点把事儿说清楚，能有今天吗？哎呦，领导啊，你都提审我六千多遍了，我也回答你六千多遍了，我和云南就是普普通通的邻居关系。哼，我看呀、啊，你就是心里有鬼啊！没鬼，我。那你跟我说说。那天警察拿来那份东西，上面谁替我签的名啊？啊！我正要跟你说这事儿呢。等会儿，那个，我当时是处于深度昏迷，还没有亲眼看见。但是我事后分析啊，我分析啊，您您看，呃，合不合理？你想我我为什么挨打呀？因为云南吧，是吧？那云南这事后来医院看我，正常吧？那在抢救我的时候需要家属签字，你又不在，他为了能够及时抢救我，替你把这个字儿签了，合理吧？
所以说啊，领导，哎，这以后再发生类似的情况呢，首先你得相信我对你忠心不二，其次呢，你也不能老是用小人之心度君子之腹，是吧？你才小人呢，你！我我我用词不当，用词不当，我我就自己来吧。哎，我刚提。领导给我叠的衣服，我今后我都不舍得穿。哼，你呀、啊，我看你还不舍得出院呢。介绍一下啊，这位就是我跟你们提到过的我十几年的发小、好兄弟，有位青年陈总。这这就是一瘸子，就甭管他了。怎怎怎么我就就是一瘸子呢？啊，几位美女，你们好。啊，自我介绍一下，我是陈总的好哥们儿，我叫张扬，哎，就是一朋友，商三人士，过来陪吃陪喝来了。大家要是有什么爱心，用不着跟他这费劲啊，就还是当他不存在就完了。哎，老陈，我给你介绍一下，这位是小云，大名张静书，听着耳熟吧？身高一米七零，今年二十岁，五十一公斤，表演系的高材生，唱歌可唱的没了质了。一会儿咱们吃完饭以后啊，一会去歌厅，我呢，咱们跟你好好吼两嗓子啊。陈总好。你好，懂事儿，真懂事儿啊！来，坐。这位是 Betty， 今天是她二十一岁的生日，身高一米七九，五十三公斤，国际服装大师工作室的签约模特。一会儿咱们喝美了，让 Betty 给咱们走一台步啊！陈总好。嗯，走。微微，今年二十三岁，身高一米六八，四十八公斤，外企白领，平常是好个呃跳个舞啊，呃攀个刃啊，上得厅堂，下得厨房。最后，我要隆重推出一位小美女。一，身高一米六六，四十六公斤，护士学校刚刚毕业，初出茅庐，未经社会，可以说是从未谈过恋爱。陈总好，老陈。哥们儿安排那局还算靠谱吧？有吃有喝，有美女。我不为别的，就是为了给你散散心。我这兄弟啊，人好，太实在，刚刚失恋，所以他这一时半会儿这劲儿他差不过来，你知道吗？咱们大家一块儿这么一热闹，哎，一起把这人气一旺，他这劲儿就差过去了。你们几个谁要是真看上他了啊，赶紧下手！我跟你们说啊，老陈百分之百的靠谱好爷们儿，将来一定错不了。小梅儿，啊，试试。啊，对对对对对，那个将来一定是个好丈夫。哎，你们要是谁今后跟他生活在一起，那算是抄着了。呦呦呦呦呦，这就乐上了嘞！哎，小明，我说什么来着？我这招肯定不行。陈总，好久没有看您笑了。老陈，你能
，稍微矜持点吧。龙子，啊，你说你这品味什么时候能提一提呀、啊？事儿你也有份儿、啊，我，我今天就是来蹭吃蹭喝的，主要任务就是点菜。嗯，再说了，这么好的 idea， 我这脑子肯定，这都是龙总的建议。嗯，哎，不不不，这我也是跟陈总学的呀。说你们几个年纪轻轻的，没事在家看看书不好啊？出来瞎混什么呀？混吃混喝的，能混一辈子？都挺好的小姑娘，干嘛非得把自己变得这么庸俗啊？有没有啊？怎么没有啊？你们这种人我见多了，啊，就为了白吃白喝白玩不花钱，到处跟人家玩暧昧。要真让你们把自己卖了，你们倒不敢了。什么把自己卖了？龙哥，您听听他这话说的多难听，这就您所谓的有为青年啊？不是，几位美女，呃，误会了，我们陈总可能是措辞不当。怎么措辞不当了？我这词错的特别当。还行，当当当当，但他但是他心情不好，哎，他刚，哎，别的女人把你甩了，拿我们出什么气呀、啊？哎呀，走了走了，不吃了，走吧。别别呀，几位美女。哎，等会儿。行吧，你先走吧。不好意思啊，那改天吧。啊，慢走。看你老陈，你干嘛呀？你这是啊？这不还喂你吗？人都走了，这点多了不是？服务员，佛跳墙不要了。大哥，我不知道我今天到底哪儿做错了，这是又不对了吗？我,我，你说我忙活半天，费了这么大的劲，我不就是想让你高兴吗？我也没说你做错了，我也知道你是为我好。我呢，就是想咱哥三个自己吃点喝点。哎呦，那你早说嘛！这费那么多劲干什么呀？那什么五十块钱以上的全划掉啊！哎，小梅儿，你不用给我省钱，只要老陈高兴，咱该点什么点什么。这么多钱，我什么时候花得完呀？我，你就这点出息，那咱仨了，那还那还那还装啥呀？哎。哎，我说你们俩，等等我呀！你们，你你照顾一下残疾人。哎呦，老陈，你慢点。你要去哪儿，我该带你去啊。别跟着我啊！你那，你把衣服穿上，别冻着。哎，别跟着我。你快点儿。走得快吗？我我。你干嘛呢？问你们问题，你你幸福吗？你没事吧？你？真幸福。你看这人，我问，我问，问问。你，我问一下，哎，你们看，拦着，不，没，对不住，对不住，我问一下，他回答你很幸福，走，走，走，走，哎，没事，干嘛呀？问，问个问题，你幸福吗？有病吧？哎，不，怎么了？怎么了？我，我，走，走，走，走，你，走，你，不，走，你呢？你，问，问，哥们，哥问你啊，你幸福吗？啊，幸福，不是他不回答我，他不幸福，他不回答我，他不幸福。哥们，哥们，哎，我的，我的啊！不不，打吧，打吧，不，哥们，哥们拿着，拿着，这这这不行，这不行，都拿着，给我，你有病吧？他他有病，不是有病，哎，不是，有他妈钱就幸福了，知道吗？受不了你，不幸福，我不幸福，老陈，你这钱不能乱给，知道吗？你你瞧你那样，你不能喝，你就。行，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事，没事
，没事。说说说说，给那那四个女的呢，给他们打电话，让他们来，给他们打电话。你们都幸福，要不他，我不幸福。现现现在打打电话，都都叫了，都好的，打没没问题，没问题，这这这别别别，这这这打去，别提别提吧，打电话，别别提，哎哎，老陈，杨子，哎哎，你一定要幸福，你懂吗？好，我懂，你一定得幸福，我你幸福了，我就踏实了。我我懂，我我我我幸福，咱们咱们都幸福啊！可是可是可是我姓张啊，我我我不幸福啊！啊！人医生都说了，你这伤已经养的差不多，可以出院了。嗯嗯，不行不行，头晕。嘿，我看你是住院住上瘾了，能不晕吗？不好好在医院待着，带人沉醉喝酒去。我那也舍命陪君子。哎呀，你干的好事儿啊！昨天沉醉喝大了，高宁去伺候他，他不但不领情，还把人家高宁给弄哭了。啊？有这事儿？这老陈。这太不像话了，高宁多好一人呢，是吧？老陈，哎呀，是不是男人干的事儿？你们男人不就这样吗？这话不能这么说呢。男人跟男人也不一样，是吧？再说了，哎，你老公能能跟一般男人一样吗？是吧？在我心里，只能容下两个女人，一就是我妈，二就是。大方、温柔、贤淑的领导，温柔、大方这俩词儿啊，我还真不敢当。张扬，我可告诉你啊，你要是敢跟陈醉那样，你可别指望我能像高宁似的对你那么大度啊！咱们俩呀、啊，立马去离婚，一秒钟都别耽误。不能够，你我了解。就算我出点什么事儿，你也不舍得离开我。什么意思啊？嗯，是不是真有情况？没有。你再说没有，是不是真的有情况？我这没，我这，我这开玩笑呢。以后这种玩笑少开。哎，好嘞。行，我得赶紧上班去了。啊，去吧。路上慢点啊。你就别起来瞎动了，躺着。没事没事，我汤车上喝了。哎，系安全带，别走应急车道。爸爸。妈呢？我妈在超市买东西呢。稍微等会儿啊，还有两个菜，马上来。我看你最近太憔悴了，给你好好补补。这人跟人啊，真是不能比呀、啊，一比啊就气死人。朱莲，为什么我们俩的差距那么大呢？你跟我，咱们俩有什么差距啊？不一样。你看你事业上那么成功。在家还那么贤惠，真的不一样。
平常我在家也不干这些，都是张扬干。快点吃吧，一会儿都凉了。云南的男朋友后来有跟你联系过吗？没有啊，怎么了？你说她的男朋友到底是个什么样的人啊？不知道，不过看他那天那样挺吓人的哈。那你说他会不会跟云南结婚啊？云南不会跑回来吧？嗯，那也不好说吧提前祝你生日快乐！我自己都快忘了，我可不会忘，谁让你是我最好的闺蜜呢？哇，真漂亮，谢谢。明天你打算跟张扬怎么过呀？张扬，他人还在医院里。今年就不过了吧？再说他八成也忘了。就算张扬忘了，你的二老公也不会忘的。张扬，明天一定会给你个惊喜的，你放心吧。哎，但愿吧。那什么，我我今儿吃什么呀？早没你要吃了，怎么着？你这是要到哪儿微服私访去啊？瞧你说的，我我今天出去是办正事儿。哎，我这当护士也有几年了，你这么爱住院的，我还是头一回见。你这是住院吗？你明明就是为了躲避媳妇儿的合理调查嘛。这儿你这话不能乱说啊。今儿我出去那是跟我们家领导正式请假的，他什么都知道。放心吧，我们医院有规定，不让乱传病人隐私的。这就对了。我跟你说，你小赵，这社会上这种流言蜚语啊，都是从你们这种小姑娘嘴里传出来的啊，不好啊，别学这种风气。走了，慢点啊，慢点啊。徐姐，广告接洽的业务不都是广告部负责吗？怎么这次你亲自出马？啊、哦，这个呀是贾总特别要求的，他是咱们杂志的老读者，据说呢特别喜欢我的文章，所以就想亲自见面跟我聊聊。嗯，我们跟贾总约好了。
，刚才你都看了看。朱主任，你看我这里啊，我的这些个东西，包括了中国的儒家、道家、佛家的精髓融合一体。我给你介绍一下这幅画。这幅画是由中国十大著名画家历行三年完成的一幅巨作，它的名字叫《八十七仙图》。了不起！<笑>你看这张桌子，这是一千七百年的黄花脸。所以啊，我对文化有着浓厚的兴趣和爱好。啊，不过，在咱们正经谈话之前，我有一个小小的请求。啊，什么请求？你看啊，咱们虽然说是初次见面，但也算是神交已久了，啊，老朋友了。咱们不要老叫什么老总啊，啊，我觉得这样吧很生分。这样，我先自我介绍一下。我叫贾小强，我的朋友啊，全叫我小强哥。当然了，你也可以这么叫我。<笑>呃，那我叫你丽安，丽安，好不好？<笑>啊，对不起啊，贾总，你说丽安，我总是想起卖日化用品的。嗯。倒也是，那我就管你叫安安好了。啊，其实叫什么都无所谓。嗯，呃，我听说您看了我不少文章，我也是想来向您请教一下，哎，多听听您的宝贵意见。主编的文章我是七七百读啊，尤其你们这个啊杂志头了不有一个主编的一段话吗？每出一期新的呀，我一定要先看这一篇。我觉得这一篇比后头的文章啊写的那叫强多了，啊，有的时候我睡不着觉，我就拿出来看看，阅读，让你的文字一起进入我的梦想，真是一种享受。哎，贾总，那您的意思是说，我们主编的文章还有催眠的作用啊？这小伙子说话倒是还挺幽默的啊！来，尝一尝我亲手给你泡的茶，啊，我不喝了，我涮着你。去那路灯坏了，黑黑看不见。嘿，你说现在的小区啊，真是的啊！你说就知道收物业费啊，这基础设施建设啊，弄得一团糟。就我们这小区，我跟你这么讲啊，挖了一大坑，来了一施工队，弄了好几天，找不着人了。我就去那物业找他们，问问他们。山口村。刚才我们谈到什么来着？嗯，你的这个要改版的问题，你看啊，现在媒体这么多，可是没有一家像你们这样真正关心当代人的情感问题。您能这么看，我实在是太高兴了。我们未来呢，还会加强情感方面的力度。嗯，呃，所以啊，我这次来也是想问问您，这个下一季度对我们的广告投入是多少呀？哦。呃，呃，这个嘛，呃，咱们先不谈这个啊。你看啊
，咱们的合作是商业性的合作，商业性的合作里头绝对少不了情感，就像你们改版一样，一定要关注情感。贾总，您说这个关注情感是怎么个关注法啊？这个方法嘛很多，不过像你们八零后不会懂，只有我们。这些有一定生活阅历的人才懂得这个。哎，你听我跟你说啊，一个人懂不懂情感，从他的手上就能反映出来。手啊，哎，你让我给你看一看，看一看啊。哎，贾总，啊，您给我看看，我呀最近特别的困惑，我呢就是喜欢上一个人。可是我又不知道怎么去表达。我一看您就是这方面的高手，您给我瞧瞧。哎哎哎，小，年轻人啊，以后有的是机会啊。你着什么急呀？哎，您还是我，您还是给我瞧吧。哎哎，你你你，对不起，贾总。不好意思啊，贾总。哎呀，真不好意思。呃，他是我们这儿新来的。临时工，那个，真对不起啊！他不是故意冒犯您的，啊，不好意思，啊，没事没事。其实本来啊，我是想请你们吃顿便饭，不过一会儿还有外宾来，我今天就不留你们。这样吧，一会儿你们先回去，有什么事情可以直接给我的秘书打电话，好吧？时间了，啊，没事儿。不好意思，嗯。哎，学姐，你是不是生我气了？没有。刚才那贾总太过分了，你看他那眼神，都把你吃了似的。行了，你什么也别说了，赶紧回去吧。不是我说你啊，小杜。你刚才也有点太冒失了。李总，好，今天大家表现的都不错，啊，下面我宣布成功晋级，并获得黄带的学院名单，董军。江畔，布鲁斯，好，李阳。这个这个吃饭他这个就算了。哎呀，你听我说，上次你请的我喝咖啡，这回我请你们吃饭啊！请我请了，走吧。生我气了吧？可是今天那个人啊，我是真的看不惯。你呀、啊，你就是年轻气盛，客户有点毛病不是很正常吗？你想拉客户，我可以帮助你啊。你？其实我爸就是做生意的，他在生意场上有很多的朋友。那如果我把这些叔叔阿姨约出来吃个饭，这事儿不就搞定了？富二代好啊啊！本来呢，我觉得你是一个很刻苦、很努力的年轻人，现在看来，还是个少爷。你是这样看我的
咱们就拿今天的事儿来说，先不论这个贾总他是个什么样的人，你看看你自己的表现，对吧？你到了人家那儿，完全没有任何的尊重的感觉，你在那儿溜达来溜达去的，完全就是不尊重人家嘛。我压根儿就没想尊重他，啊，自己有俩臭钱就觉得了不起了，就可以为所欲为，就能耍流氓。如果你想为咱们杂志社创收，我可以帮忙啊。哎，学姐，哎，我不是那个意思，学姐。来了，杨洋，杨洋，别乱跑。走。说实话，有一次我去学校接我们家儿下课，哎，就看见了你们家布鲁斯。哎，我说这孩子真是啊，就是那么有灵气，这爹妈肯定错不了。后来一见到您二位，真是啊，这郎才女貌啊，气质不凡。哎，犹如神仙见了一般。咱赶紧说呀，坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐。哎，牙牙牙，快过来了，赶紧。您这就别谦虚了，这孩子怎么样？还真得看那爹妈的遗传基因，是这是科学。哎，好疼啊！不是，你拿我们家洋洋来说吧，嗯，我肯定二位都看到，那肯定是吧？没问题。你看我们那位说长得看着挺好，仔细一看，那这是长女。什么呢？我说这这就是，哎，随便说说看，你瞧你，都挺好的。我觉得你们基因都非常的良好，谢谢。这么着，大哥，今天这顿饭我来。别，不不，我来，一定我请。行行行，服务员，服务员，菜单。嫂子，你看看，想吃什么？我们请客就我们请。来来，妹妹看，来看，看看看，别客气，别客气，别客气。二十八号病床的病人去哪儿了？他还没回来吗？下午穿了衣服就走了。哦，谢谢啊。啊，不客气。兄弟，你说这话从何说起呢？哎，我们家也是一个武术世家，我从小就练武术，我练的叫虎鹤双形。你知道这虎鹤双形拳吗？好像听说过哈，就这虎鹤双形拳啊，讲究是刚柔并进啊。我那祖师爷是林世荣，林世荣你知道吗？哟，这这我还真不知道。哎呦就，林世荣的这师傅就是黄飞鸿啊，就咔咔咔那个啊，黄飞鸿我知道，黄黄飞鸿我知道。那个那个是这样，那个大哥，我今天那个。这这病还没好，这个酒呢，我就少陪你一点。行，你能者多劳，好好好，你你就尽量。哎呦，好嘞，兄弟，好嘞。哎，吃菜呀，还炒的挺好的。嗯。喂，喂，说话。喂，喂。信号啊，这是。喂，哎，喂，你等等，我这是什么都听不见。喂，喂，喂，喂，喂，你跑哪儿去了？你你你去医院找我了？对啊，我本来是不想找你的，哼，你肯定忘了今天是什么日子了。到的生日我能给忘了吗？不是骂我呢吗？你肯定是忘了，电话都没给我打，也不在医院等着我。我刚想给你打吗？你这不就打过来了？你在哪儿呢？我我我在，我现在在。先生，这里是红太阳酒店。哇，你连餐厅都订好了。想给我个惊喜，对吧？啊，好吧，我现在马上过去。行，等你啊。
哎呦，这热菜还没上呢，怎么回事啊？就这么着，我上个洗手间啊，催一下。我搀你一下，你得不？啊，没，刚出院，身体不太好。多运动运动也行，慢点啊。哎，好嘞。生日，我知道，我早上就给他发短信了。我给忘了？你什么情况？这事儿都能忘呢？不是你不知道情况，我我我今天一天特忙，我现在正在陪九月跟布鲁斯吃饭，所以这一一弄来全全乱套。行，你说吧，让我干什么呀？那怎么你你这样啊？你现在马上去商场给朱莲买份生日礼物。买什么礼物啊？哎，买什么你自己想，朱莲你还不了解吗？买完以后呢？买完之后马上赶到红太阳餐厅，啊，越快越好。以逃命的速度，听见没有？行，我知道了，挂了啊。站站站住！先生怎么了？怎么了？你刚干嘛呢？那我我那打电话，你你搭什么茬啊你？那您刚才不是要说我们酒店的位置吗？你怎么知道我就是在说你们酒店的位置？啊？你知道你搭这句茬你你给我造成多大麻烦啊？啊？我告诉你，我以后要离婚，我非找你不可。先生不好意思。气死我了！这这这这这么大，你给我给我再定定定个位。嗯，好的，先生，您几位呀、啊？两位。嗯，那二楼楼上有一个特别好。要二楼，我就一楼一楼最最里面哪儿哪儿人少哪儿看不见的就就哪儿。那这样吧，先生，这边靠窗的位置有一个，您看。我要坐最里面，你是诚心跟我作对是不是啊？啊？你们这餐馆怎么培训的？我想要一楼，你非给我推荐到二楼；我想坐最里面，你非让我靠窗。你你们把顾客当当做上帝不不晚啊？先生，这真不好意思。那您看，您想坐哪？我帮您安排吧。哎呦，气死我了！带带带我去。这边。最里面啊。又要有肥肉，还要有皮，这精瘦肉不能塞牙。肥肉入口即化，皮还要有韧劲。多吃这个，那可是美容改变，尤其是女人。你要像我太太，她就没那必要了，你知道吗？是你那么多肥，这什么是谁？来来来，哎呀，不要老给我打电话，你你们要工作要有点主动性，知道吗？啊。自己处理嘛，哎哎哎，好嘞好嘞，哎就这么着吧，嗯，张先生你的电话时间可够长的，嗨我们大哥你不知道就搞后勤的嘛，就是很多事情很繁琐，就他们很多事他不请示我，他们自己不敢干，对对对，现在咱的电话都多，啊这电话越多就说明他越成功啊，啊，哎呀，这成功的男人，外遇的几率也高啊。没说你爸，我是说有些臭男人。小家伙，你你知道什么是外遇啊？外遇就是除了妈妈，还和别的女人在一起。爸爸，你没有外遇是不是？布鲁斯，这不是你们小孩子讨论的话题啊，吃东西。其实谁没有一点花花肠子呀，是吧？可是只要晚上下班回家陪老婆和孩子的，这都是好男人。嗯，张先生一看就是好男人，又是做好。
好爸爸的表述。我爸爸是世界上最好的爸爸。我爸爸才是世上最好的爸爸呢！我爸一下班根本不接公司的电话，更不发短信，这是心呢。哎呀，师傅，哎，老公，你赶紧啊，把我给你那调查报告，说什么样的男人最容易出轨，赶紧跟张先生叨了叨。老婆，你放心，我一字不落都给你背下来。第一，加班多的男人；第二，应酬多的男人；啊，这第三，是、啊、吧？就是总是说晚上有事的男人，啊啊，大哥，这样来来，我敬您一下。好，是是。这样可以啊，呃，我听你说这，我就真的收你费钱。回去我也，我也上网查查，这这真是真是挺管用的。但我觉得啊，其实时间也不早了，孩子明儿还得上学，要不然，今儿咱就到这儿。别别别，管这么结了。别别别，你听我说，你听，这是现在刚几点呀？再说这菜刚上完一半，不是。兄弟，你你你你是不是晚上有什么事儿啊？这个，呃，事儿倒没什么事儿，我，这就结了嘛。那个，还有，我就说，第四是吧？那就是啊，经常心不在焉的男人。第五啊，就是夜不归宿的男人。第六就是老在外边开会的男人。第七，外边老有这事那事的男人。在琢磨大哥，你说这话没事，你你继续继续。啊，那个最后就是不敢在老婆面前接电话的男人、啊。是。说你们公司人也真是的啊，都这个点了还老打电话。就是，我说这男人敬业是吧？是个件好事。太太不好意思了，这个啊，来来来，咱咱咱咱们来来来，好，吃吧。什么时候变得这么体贴了？一直都还是这样吧。难道是这几天住院住的，悟出点什么来了？啊，对。这在医院躺着，整天其实也没什么事儿干，就多琢磨琢磨。呃，倒是琢磨出一些心得。当然了，主要想的还是怎么才能成为一名真正的好男人。后来得出一个结论：疼老婆，爱老婆，听老婆话，想老婆之所想，急老婆之所急的男人，才是一名真正的好男人。那你算吗？我，我还差得远着呢。当然了，从今天起，我一定会奔着这方方向继续努力的。就是肠胃有点不太好，呃，去趟洗手间。现在九月在二楼，朱丽安在一楼，我两边跑。你要再不来，我我我我我彻底就废了啊！行了，我知道了，你赶紧的，赶紧的啊！
听见了？不是你这行啊你？他两个女人都约在一个餐厅里，你当然退肥了。只是碰到一块了，你以为我想干这事儿呢？我实在是没办法。行行行，我求你了，上楼之后你千万都是男人啊，哥哥理解你，你踏踏实实把心放在肚子里啊。行行行行行，行你你走外面，帮我等一下。爸爸，你怎么又去了这么久？孩子，你不理解大人现在啊，现在大人都累呀、啊，你知道吗？您上班得看那个老板的脸色，下班还要看老婆的脸色，跟老板斗，那就不想混了。那要跟老婆斗，那是不想活了。什么对谁都不行，是吧？兄弟一桌是不是？没错没错。那刚才我在楼下就。看你爸跟公司那打电话交代事情，哎呀，真够忙的。对，这真是忙，真不好意思说。<笑>那个，这么着吧，啊，那个我道个歉，啊、那个，来咱们一块喝一个吧，啊，我我我倒倒倒倒倒倒满了。哎呀，这难得两家人聚在一块是个缘分。今天呢，洋洋跟布鲁斯还这这一块都过极了，太高兴了。<笑>来，来，来，来，来，来，哎呀。兄弟，刚刚才我上下边看，有有一大盘那个主食不错，那我我是不是给孩子点一个呀？那一大锅看挺好的，有吗？这这怎么没有啊？去去去吧，这这不是孩子挺喜欢吃的吗？啊，对对对对对，我知道了。对你大哥，你说的太对了。布鲁斯是山药可以是吧？可以，可以啊。好的，行，洋洋那那。弄点紫薯什么的，好吧，我挑挑几样，我就那那我就不跟你下去了啊！不用不用，你可以好，好好好，来，这咱们大家来，来，哎，哎呦，嘿，都上齐了，怎么去了这么半天啊？呃，拉肚子，哎呀，疼的要命，没事吧？嗯，没事。是不是医院伙食卫生不行？要不然以后还是我做好了给你送去。不用，千万别因为我这点小病耽误领导的工作，没必要。呃，情情绪不高啊，是不是工作上有些什么不顺心的？啊，跟我说说，说出来就好了。嗯，我是觉得。咱们俩结婚整整七年了，人家老说什么七年之痒，我不信。但我最近真的觉得，你跟以前不太一样，这不是我多心吧？哎呦，领导，你你别吓我啊！我，你什么意思？我没太明白。你刚才总结了一堆好男人的特点，但是我觉得。少了最重要的一条，不能对老婆撒谎。对呀、啊，这绝绝对不能对老婆撒谎，这肯定的。哎呦，我我就差把心抛出来给领导看了。行了，张扬，你别说这些没用的。你看着我的眼睛，咱们实话实说，就从那个七周年的庆典开始。一周年庆，庆典。你那天
，这回安排的还不错。嗯，哎价钱不重要，重要的是领导要喜欢。你看啊，像领导现在这个身份，一定要有一块好表来衬托。来来来来，我帮领导戴上。哎呀，美人配名表，我我都有点紧张。说，这平时的基层辅助工作做的还很不到位，但是我还是有一颗，呃，真爱领导的心。首先要祝领导生日快乐。虽然说又长了一岁，但领导在我心目中永远十八岁